എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ ഭൂമിയിലെ ജലം വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് ജലം ജലമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങളോ ജന്തുക്കളോ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജലം മലിനമാക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനൊക്കെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഇനി സൗരയൂഥത്തിലെ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ജീവനുള്ള ഏകഗ്രഹമാണ് ലിയും പ്ലാനറ്റിൽ ഏക ലിയും പ്ലാനറ്റാണ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വെള്ളത്തിലാണ് ആദ്യമായി ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഭൂമിയിൽ വെള്ളം വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഖരാവസ്ഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട് സോളിഡായ അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട് മഞ്ഞുമലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡായ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട് നദികൾ പുഴകൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് വാതകാവസ്ഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാതകാവസ്ഥയിൽ വെള്ള വെള്ളത്തിന്റെ കണികകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥയിലും ഭൂമിയിൽ വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഭൂമിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലഗ്രഹം അഥവാ വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ ജലഗ്രഹം അഥവാ വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഭൂമിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ത്രീ ഫോർത്ത് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും എന്തുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതാണ് വെള്ളം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതാണ് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഭൂമിയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇത് ശതമാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് ജലഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ബഹിരാകാശത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ജലമായതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ജലത്തിന്റെ നിറമായ നീല നിറത്തിൽ ഭൂമിയെ കാണുന്നത് ഈ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് സമുദ്രങ്ങളാണ് കാരണം സമുദ്രങ്ങളിലെ ഭൂമിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും സമുദ്രങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമുദ്രങ്ങളുടെ നിറമായ നീല നിറത്തിൽ ഭൂമി മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി സമുദ്രങ്ങളെ കൂടാതെ ഓഷ്യൻസിനെ കൂടാതെ എന്തൊക്കെ ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് എന്തൊക്കെ വാട്ടർ എന്തൊക്കെ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഷ്യൻസ് ഉണ്ട് സമുദ്രങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ സ്പ്രിങ്സ് അരുവികളുണ്ട് അഥവാ നീരുറവുകളുണ്ട് അതുപോലെ റിവേഴ്സ് നദികൾ ബാക്ക് വേട്ടേഴ്സ് കായലുകൾ വെൽസ് കിണറുകൾ പോൺസ് കുളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ജലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ വെള്ളം മൊത്തം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശുദ്ധ ജലമാണോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണോ എന്നൊരു സംശയം നമുക്കുണ്ടാവും ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനവും ലവണ ജലമാണ് സലൈൻ വാട്ടർ ആണ് ഇത് കുടിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്ന ജലമല്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പും മറ്റും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ലവണ ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ജലമാണ് ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ് അറുപത്തി ഏഴ് ശതമാനം അത് എന്ത് ജലമാണ് അപ്രാപ്യമായ ശുദ്ധജലം അത് ശുദ്ധജലമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കിട്ടില്ല മനുഷ്യന്മാർ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ഇന്നസസിബിൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് അറുപത്തി ഏഴ് ശതമാനം അത് ഭൂമിക്ക് അകത്തു ഒക്കെയുള്ള നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ജലമാണ് ഇനി ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ എത്രയുള്ളൂ പൂജ്യം പോയിന്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഈ ജലമാണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ജലം ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഏത് തരം ജലമാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഭൂമിയിൽ ശുദ്ധജലമാണോ കൂടുതൽ അതോ ലവണ ജലമാണോ കൂടുതൽ സലൻ വാട്ടർ ആണോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണോ കൂടുതൽ തീർച്ചയായും സലൻ വാട്ടർ ആണ് കൂടുതൽ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനവും ഉപ്പ് ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ജലമാണുള്ളത് അത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമല്ല ഇനി ഭൂമിയിൽ ശുദ്ധജലം എത്ര ശതമാനമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ശുദ്ധജലം വെറും പൂജ്യം പോയിന്റ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ അളവ് വെള്ളം ഒരുപാട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധജലം നമുക്ക് കുടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്
മഴ പെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്നോ കവർ മഞ്ഞു പാളികൾ ഉരുകുന്നു അങ്ങനെ മഞ്ഞു പാളികൾ ഉരുകിയും മഴ പെയ്തുമുള്ള വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു മല പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു അത് പിന്നീട് നദികളിലേക്കും ലേക്സ് തടാകങ്ങളിലേക്കും സമുദ്രങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നു അതുപോലെ റിവേഴ്സിലേക്ക് നദികളിലേക്ക് എത്തുന്നു ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം എന്തായി മാറുന്നു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഭൂഗർഭജലം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ നദികളിലേക്കും സമുദ്രങ്ങളിലേക്കും തടാകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ വെള്ളം എന്തായി മാറുന്നു അവിടെ ബാഷ്പീകരണം ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു അത് നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നീട് നടക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഘനീകരണം അഥവാ കണ്ടൻസേഷൻ അതായത് നീരാവി മേഘമായി മാറുന്നു കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നു ഘനീകരണം നടക്കുന്നു ഘനീകരണം നടന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നു മേഘമായി വീണ്ടും മഴയായി പെയ്യുന്നു ആ മഴവെള്ളം വീണ്ടും സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് പിന്നീട് വിവാഹപ്രശ്നം നടക്കുന്നു വീണ്ടും കണ്ടൻസേഷൻ ഘനീകരണം നടക്കുന്നു മേഘമാകുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറെ രീതിയിലും വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് മരങ്ങൾ ഭൂഗർഭജലം എന്ത് വലിച്ചെടുക്കും മരങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കും പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് സസ്യസേതനം മരങ്ങളിൽ നിന്ന് നീര പിന്നെ ജലകണങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സസ്യസേതനം അഥവാ ട്രാൻസ്പെറേഷൻ അങ്ങനെ ആ ട്രാൻസ്പെറേഷൻ മൂലം പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് ആ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന നീരാവി കണ്ടൻസേഷൻ മൂലം ഘനീകരണം മൂലം മേഘമായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മരങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതും മഴയായി പെയ്യുന്നു ആ മഴവെള്ളം വീണ്ടും സമുദ്രങ്ങളിലേക്കും നദികളിലേക്കും എത്തുന്നു അത് പിന്നീട് ബാഷ്പീകരണം വിവാഹപ്രശ്നം നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഘനീകരണം നടക്കുന്നു മേഘമായി മാറുന്നു വീണ്ടും മഴ പെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാഷ്പീകരണം നടക്കാനൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ജലാശയങ്ങളിൽ വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള ജലത്തിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സൺലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവാപ്പറേഷൻ ബാഷ്പീർ നടക്കുന്നു നദികളിലും തടാകങ്ങളിലും സമുദ്രങ്ങളിലൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ അത് നീരവിയായി പോകുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നദികളിലേക്കും തടാകങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം എത്തുന്നത് അത് മഴ മൂലം റെയിൻ മൂലം അതുപോലെ തന്നെ സ്നോ കവർ മഞ്ഞു മലകൾ ഉരുകിയിട്ട് അങ്ങനെയും വെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട് ഈ ജലത്തിന് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നദികളിലെയും സമുദ്ര സമുദ്രങ്ങളിലെയും ജലം എന്താണ് എന്തായി മാറുന്നു അതും ഇവാപ്രശ്നം നടക്കുന്നു ഇവാപ്രശ്നൻ്റെ ഭാഗമായി മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു മേഘമായി മാറുന്നു മേഘമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് കണ്ടൻസേഷൻ അഥവാ ഘനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഭൂമിയിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകൾ സർഫേസ് വാട്ടർ അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ജലസ്രോതസ്സുകൾ രണ്ട് ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇത് ഭൂമിക്കുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക ഇനി ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സർഫേസ് വാട്ട് വാട്ടറിന് ഉദാഹരണമാണ് സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ കായലുകൾ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് തടാകങ്ങൾ ലേക്സ് അതിനൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ് അത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഭൂഗർഭ ജലത്തിന് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന് ഉദാഹരണമാണ് കിണർ കിണർ നമുക്ക് ഭൂമി കള്ളി ഭൂമിക്കുള്ളിലെ ജലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുരന്നെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുയൽ കിണർ ട്യൂബ് വെല്ല് അതുപോലെ കുളം പോൺസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഭൂമി തുരന്നിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഭൂഗർഭ ജലം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഭൂമി തുരന്നാൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമിക്കുള്ളിലായതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭൂഗർഭ ജലം ഇനി മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ജലം എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മഴ മൂലമാണ് മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ മഴ മൂലം ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ സുസ്ഥിരങ്ങളിലേക്ക് ചെറിയ ദ്വാരം ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിലേക്ക് ഈ മഴത്തുള്ളികൾ കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു സ്റ്റിനി പോർ എന്നാണ് പറയുക ചെളിയ ചെറിയ സുശിരങ്ങളിലേക്ക് ഈ മഴത്തുള്ളികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത തരം ചെറിയ സുശിരങ്ങളായി ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളായിരിക്കും അതിലേക്ക് ഈ മഴത്തുള്ളികൾ കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയ മഴത്തുള്ളികൾ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു
കളിമണ്ണിനെ കൂടാതെ ചില ഇനം കല്ലുകളിലും ചില റോക്സിലും എന്താണ് ഇതുപോലെ ധാരാളം സുചിരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെ വെള്ളം സംഭരിച്ച് വെക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രവേശനീയത പെർമിയബിലിറ്റി ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ജലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് പ്രവേശനീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ശിലകൾക്കോ ചില കല്ലുകൾക്ക് ചില മണ്ണിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് സുഷിരങ്ങളുണ്ട് ആ സുഷിരങ്ങളിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം മറ്റേ സുഷിരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രവേശനീയത പെർമിയബിലിറ്റി അപ്പോൾ പ്രവേശനീയത ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ കളിമണ്ണിന് സുശ്രിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് സുശ്രങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കളിമണ്ണ് കളിമണ്ണിന് എന്തില്ല ക്ലേക്ക് പെർമിയബിലിറ്റി പ്രവേശനീയതയില്ല അതായത് കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് സുശ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റേ സുശ്രങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കടത്തി വിടില്ല കളിമണ്ണ് അവിടെ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കുക മാത്രമേ കളിമണ്ണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെൽപ്പാടങ്ങളിലും പാഡി ഫീൽഡ്സിലും നമുക്കറിയാം നെൽപ്പാടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം എങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിന് പ്രവേശനീയത കുറവാണ് അതായത് വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടാനുള്ള ശേഷി കുറവാണ് അവിടെ എന്തിനെ അതിന് കഴിവുള്ളൂ സുശ്രിതാവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം വെള്ളം ഒരുപാട് സംഭരിച്ച് വെക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പിന്നെ എന്തില്ല ആ സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാനുള്ള പിന്നെ പ്രവേശനീയത നെൽപ്പാടങ്ങൾക്ക് പാഡി ഫീൽഡ്സിന് ഇല്ല അപ്പോൾ മഴ മഴയായി പെയ്യുന്ന വെള്ളം പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തി വിടാനുള്ള ഊർന്നിറങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു പിന്നീട് ആ വെള്ളം നമുക്ക് മഴ പിന്നെ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഴവെള്ളം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകും വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജലപീഠം അഥവാ വാട്ടർ ടേബിൾ ഈ വാട്ടർ ടേബിൾ അഥവാ ജലപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലസമൃദ്ധമായ ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അതായത് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ജലമാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അഥവാ ഭൂഗർഭ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിണർ കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് പോകും തോറും നനവ് വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് മണ്ണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മണ്ണും വെള്ളവും കൂടി ചേരുന്ന കിണർ കുഴിച്ച് വെള്ളം കാണാനാവുന്ന സമയത്ത് കിണറിൽ വെള്ളം കാണുന്നു ആ വെള്ളവും മണ്ണും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജലപീഠം അഥവാ വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് മുകളിൽ കാണുന്നത് മണ്ണാണ് അതുപോലെ താഴെ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഭൂഗർഭ ജലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് കിണറിങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തോട് തട്ടുന്ന ഭാഗത്തുള്ള തട്ടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ജലപീഠം അഥവാ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമിക്കടിയിലെ മണ്ണും ജലവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ജലപീഠം അഥവാ വാട്ടർ ടേബിൾ അതാണ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ലൈനായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ജലപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ കാണുന്നത് മണ്ണ് അതിൻ്റെ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷമാണ് മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെയുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് മഴക്കാലമാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ജലപീഠം മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരാൻ പൊന്തി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാലമാകുന്ന സമയത്ത് ജലപീഠം താഴേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മഴക്കാലത്ത് നല്ല വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്നു ഊർന്നിറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെള്ളം ഭൂമിയിൽ ഭൂഗർഭ ജലം ഉയർന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജലപീഠവും ഉയർന്നു വരും വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ ജലപീഠവും താഴ്ന്നു പോകുന്നു ഇനി കിണറുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെൽസ് പലതരം കിണറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നാടൻ കിണറുകൾ ഇനി മറ്റൊന്ന് കുഴൽ കിണറുകൾ ട്യൂബ് വെല്ല് മറ്റൊന്ന് അരിപ്പ കിണറുകൾ ഫിൽറ്റർ പോയിന്റ് വെൽസ് അരിപ്പ കിണറുകൾ അഥവാ ഫിൽറ്റർ പോയിന്റ് വെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണൽ പ്രദേശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഴം കുറ കുറഞ്ഞ കുയൽ കിണറുകളാണ് അരിപ്പ കിണറുകൾ ഇതെന്താണ് കുയൽ കിണർ തന്നെയാണ് മറിച്ച് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മണൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിനെന്താണ് ആഴം കുറവാണ് സാൻഡ് റീജിയൻസിലാണ
പ്രവേശനീയത ഇല്ലാത്ത ശില വെള്ളം കടത്തി വിടാത്ത ശിലയാണ് അപ്പോൾ ഈ അടിഭാഗത്തും മുകൾ ഭാഗത്തും വെള്ളം കടത്തി വിടാത്ത ശിലയാണുള്ളത് എന്നാൽ മധ്യഭാഗത്ത് നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് നീല കുത്തുകുത്ത് കാണുന്നത് എന്താണ് വെള്ളം കടത്തിവിടുന്ന ശിലയാണ് പ്രിയ പെർമിയബിൾ റോക്കാണ് പെർമിയബിൾ റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവേശനീയത ഉള്ള ശിലയാണ് അതായത് വെള്ളം നല്ലോണം ഒഴുകുന്ന ശിലയാണ് അപ്പോൾ ഈ നടുഭാഗത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അടിഭാഗത്ത് മുകൾ ഭാഗത്തും ഇംപെർമിയബിൾ റോക്സ് ആണ് അതായത് വെള്ളം കടത്തിവിടാതെ ശിലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിണർ കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രവേശനീയത ഉള്ള ശിലയിലേക്ക് കിണർ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എന്തായി മാറുന്നു മുകളിലേക്ക് ഒന്നായിട്ട് ഒഴുകുന്നു കാരണം വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് അടിഭാഗത്തും മുകൾ ഭാഗത്തും പ്രവേശനീയത ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത കല്ല് ശിലയായതുകൊണ്ട് വെള്ളം അവിടെ നെരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ കിണർ കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താകുന്നു വെള്ളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ അവസരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നാകെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതാണ് ആർട്ടീഷ്യൻ വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം ഈ ആർട്ടീഷ്യൻ വെല്ലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു പോകില്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം നിൽക്ക വരാതാവില്ലേ എന്നൊരു സംശയം തോന്നാം അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് ആർട്ടീഷ്യൻ കിണറുകളിലേക്ക് ഈ പ്രവേശനീയത ഉള്ള പാളിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളം കടത്തിവിടുന്ന ഒരു പാളിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പാളിയിലേക്ക് വെള്ളം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നോ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒരിക്കലും അതിൽ തീരാത്തത് അതായത് ഈ സെൻ സെൻറ്ററിലുള്ള പ്രവേശനീയത ഉള്ള പാളിയിലേക്ക് വെള്ളം കടത്തിവിടുന്ന പാളിയിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ ഏതോ ഭാഗത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഈ ആർട്ടിഷ്യൻ വെല്ലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ജലസ്രോതസ്സാണ് നീരുറവ അഥവാ സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മഴക്കാലത്താണ് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക കാരണം മഴക്കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ വെള്ളം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പൊന്തി പൊന്തി വരുന്നു അതായത് ജലപീഠം അതിന് ജലപീഠം മുകളിലേക്ക് പൊന്തി പൊന്തി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ മണ്ണുമായി തടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പിന്നെ താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു ഉറവകളായി വരുന്നു അതിനെയാണ് നീരുറവ അഥവാ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഈ സ്പ്രിങ്ങും അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതാണ് ഇനി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന നീരുറവക സ്പ്രിങ്സിന് എന്താണ് സ്പ്രിങ്സിലെ വെള്ളത്തിന് ചൂടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്പ്രിങ്സിന് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് അഥവാ ചൂടു നീരുറവ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഗീസറുകൾ ഗീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ചൂടുവെള്ളവും അതുപോലെ നീരാവിയും ശക്തമായി പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത് ദ ഫിനമിനം ഓഫ് സെവറ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം വിത്തിൻ ദ എർത്ത് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗീസർ അതായത് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലാണ് ചില സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ചൂടുവെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ നീരാവിയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഗീസർ ലോകത്തുണ്ട് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദ ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഗീസേഴ്സ് ഓഫ് ദി യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ യു എസ് എ അതായത് യു എസ് എയിലെ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിലുള്ള ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഗീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളവും നീരാവിയും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഗീസറാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിക്കുള്ളിലേക്ക് താണിറങ്ങുന്ന ഭൂമിക്കുള്ളിലേക്ക് താണിറങ്ങുന്ന ജലം ഭൂമിക്കുള്ളിലെ മാഗ്മ ചൂടുള്ള മാഗ്മയുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗീസറുകൾ രൂപങ്ങളത് അതായത് ചൂടുവെള്ളവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുകയും നീരാവിയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജലം സംഭരി സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിതലം സംഭരി ഉപരിതല ജലം സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളാണ് ഇത് നാച്ചുറൽ സിങ്സ് ഓഫ് സർഫേസ് വാട്ടറാണ് ഭൂമിയിൽ ഇവിടെയാണ് മഴവെള്ളമൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് വയലുകൾ അതുപോലെ കുളങ്ങൾ അതുപോലെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പാഡി ഫീൽഡ്സ് അതുപോലെ പോൺസ് സ്വാമ്പി റീജിയൻ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അതുപോലെ ലോ ലൈൻ റീജിയൻ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വെറ്റ് ലാൻ
ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം വേൾഡ് വാട്ടർഷെഡ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് വയലുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കുളങ്ങളുണ്ട് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ പാടില്ല നികത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇനി എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനുമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ശുദ്ധജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് ആഹാരം പാച പാകം ചെയ്യാനും ഫുഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു കൂടാതെ ശുചീകരണത്തിന് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ബോഡി കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗതാഗതം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബോട്ട് സർവീസ് തോണി സർവീസ് അതുപോലെ കപ്പൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന് എന്താവശ്യമാണ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് പല വ്യവസായങ്ങൾക്കും വെള്ളമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് പല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്താവശ്യമാണ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ടൂറിസം ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കായലുകളിലും നദികളിലും ഒക്കെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ടൂറിസത്തിന് അത് ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് വെള്ളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശുദ്ധജലം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ അതാണ് തുള്ളി കുടിപ്പാനില്ലത്ര എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് നോട്ട് എ ഡ്രോപ്പ് ടു ഡ്രിങ്ക് വെള്ളം ഒരുപാട് ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിലും തുള്ളി കുടിക്കാനില്ല അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പിന്നെ ഭൂമിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും വെള്ളമാണെങ്കിലും അതിൽ എത്ര ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പെടുന്ന വെള്ളമുള്ളൂ പൂജ്യം പോയിന്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഇങ്ങനെ ജലത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഒന്നാമതായി തന്നെ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ ആളുകളുടെ ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നു ജലം വൻതോതിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൺസംഷൻ ജലത്തിൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യ ഭൂമിയിൽ ആളുകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശുദ്ധജലം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എന്നും തുല്യമായിരിക്കും ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എന്താണ് എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ അളവിലായിരിക്കും ഈ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജലത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുന്നില്ല അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജലത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വെള്ളം കിട്ടാത്ത പലരും മരിക്കാറ് വരെയുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ കർണാടകത്തിൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എ മെഷീന് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വരൾച്ചയുണ്ടാവുകയും അവിടെ പിന്നെ വെള്ളത്തിന് സ്കേസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ക്ഷാമം ഉണ്ടായ സമയത്താണ് അവിടെ ജലം ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ ടി എം ആരംഭിച്ചത് ഇതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലും ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ഒക്കെ ഈ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ജലമലിനീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ജലമലിനീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിലും രാസഗുണങ്ങളിലും ജൈവപരമായ സവിശേഷതകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹാനികരമായ മാറ്റം ദ അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലത്തിന് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ ആ ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതിൽ ഒരുപാട് അനാവശ്യ ഘടകങ്ങൾ വന്നു ചേർന്ന് മലിനമായിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാസഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ജലത്തിൽ ഒരുപാട് രാസ കെമിക്കൽ ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അളവിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ മോശമായ പിന്നെ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനൊക്കെ മോശമായ പല രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ജലത്തിലേക്ക് വന്ന
അത് സോപ്പിൻ്റെയും മറ്റുമൊക്കെ അഴുക്ക് ജലത്തെ നാശമാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് കന്നുകാലികളെ കഴുകൽ കന്നുകാലികളെ പിന്നെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലസ്രോതസ്സുകൾ കുടിവെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജലം മലിനമാകാൻ കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ടൺ മാലിന്യങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ജലത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെംബ്ഡ് ടു വാട്ടർ എവരി ഡേ ഓരോ ദിവസവും ഇരുപത് ലക്ഷം ടൺ മാലിന്യങ്ങൾ ജലത്തിലേക്ക് ആളുകൾ തള്ളുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ജലം ഇങ്ങനെ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജലമലിനീകരണം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് ലോകം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പല നദികളിലുമൊക്കെ ദുർഗന്ധം കാണാം ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നദികളിലൊക്കെ ദുർഗന്ധമാണ് പല വേസ്റ്റും അടിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് ഓടകളും ചില തോടുകളും എല്ലാം നിറം മാറിയിട്ട് കറുത്ത നിറമായി പ്ലാസ്റ്റിക്കും പ്രധാനമായും സിറ്റികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സിറ്റികളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ചില തോടുകളിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റു മാലിന്യ വസ്തുക്കളും കൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന് ദുർഗന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജലമലിനീകരണം തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിയമത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജലമലിനീകരണ നിരോധന നിയന്ത്രണ നിയമം ലോ ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഇനി ഈ ജലമലിനീകരണത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി ജലം ശുദ്ധജല ലഭ്യത കുറയുന്നു അതായത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അതൊക്കെ മലിനമായി മാറുന്നു മറ്റൊന്ന് അത് മണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്നു ജലം മലിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലിനജലമുള്ള മണ്ണും മലിനമായി മാറുന്നു സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെയുള്ളതാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണം അതായത് വെള്ളം മലിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം മൂലം അതിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന പിന്നെ ഗ്യാസ് മൂലം ആ വായു എന്തായി മാറുന്നു അവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷം എന്തായി മാറുന്നു എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ചെടികളും എല്ലാം ഈ ജലമലിനീകരണം മൂലം നശിക്കുന്നു അതുപോലെ ജലം മലിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുപാട് താമസിക്കുന്ന താമസക്കാർക്ക് പകർച്ചവ്യാധികളും പലവിധ അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ ജലമലിനീകരണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ചൊറിച്ചിലും അതുപോലെ അലർജികളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ജലമലിനീകരണം തടയാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജലമലിനീകരണം തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പിന്നെ വെള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് വാട്ടർ ബോഡികളിലേക്ക് അതുപോലെ പിന്നെ നദികളിലേക്കും തോടുകളിലേക്കും കുളങ്ങളിലേക്കും ഒന്നും വേസ്റ്റ് ഇടരുത് നിങ്ങൾ വാഹനം കഴുകരുത് അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ വെള്ളം മലിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനും ജീവികളുണ്ടാകില്ല മത്സ്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല മനുഷ്യരുണ്ടാവില്ല അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ജലമലിനീകരണം ജലത്തിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ അവരെ പിടികൂടുകയും നിയമപരമായി കൊണ്ട് പോലീസുമായി അല്ലെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അവരെ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ജലം മലിനമാകുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊള്ളുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ജലമലിനീകരണം തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ ഈ ഫാക്ടറികളും മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഹോസ്പിറ്റലുകളും എല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയി സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നദികളിലേക്കും തോടുകളിലേക്കും ഒന്നും ഒഴുക്കിവിടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഉള്ള സംവിധാനമൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ജലം സംരക്ഷിക്കാം ജലം കൺസർവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ ജലം കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം റെയിൻ വാട്ടർ കൺസർവ് ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് ഉപരിതല ജല സംരക്ഷണം സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഭൂമിക്ക് മുകള
കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചെരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് കേരള ഈ സ്ലോപ്പിൻ ടുവാർഡ്സ് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സ്ലോപ്പായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ മഴയുടെ എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജ് എഴുപത് ശതമാനം എങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നു ആ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് മഴവെള്ളം പോകുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എന്തായി പോകുന്നു ഒഴുകിയിട്ട് സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ കൂടി വില ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ജലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ട് അത് സംരക്ഷിക്കണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് പിന്നെ കടത്തിവിടാം മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം മണ്ണാണ് പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ജലസംഭരണി സോയിൽ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വെള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഭരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ വനങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പോൺസ് കുളങ്ങൾ അതുപോലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വെറ്റ് 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 ലാൻഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കാവുകൾ നമ്മൾ സാക്രഡ് ഗ്രൗസ് നമ്മൾ വിശ്വാസപരമായ പുണ്യം ഒന്നും കരുതുന്ന കാവുകൾ മരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള പ്രദേശമാണ് കാവുകൾ ആ കാവുകൾ എന്താണ് ഈ മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്ന അതായത് മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പോയി സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ കുളങ്ങളും ഫോറസ്റ്റുകളും ഒക്കെ അതിനുള്ള ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴവെള്ളം നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മഴവെള്ളം ഒഴുക്കി കളയാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പറമ്പിലും നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മഴവെള്ളം ആ ഊർന്നിറങ്ങാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ളത്തിന് പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ കെട്ടി നിർത്തി ഒരു ഒരു ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വനങ്ങളും കുളങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും കാവുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ജലക്ഷാമം വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഈ കാവുകളും ഫോറസ്റ്റുകളും കുളങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും അഥവാ വെറ്റ് ലാൻഡ്സും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അശാസ്ത്രീയപരമായ ഇടപെടൽ അൺസയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ഒരു അന്തമില്ലാതെ അതായത് തെറ്റായ രീതിയിൽ മണ്ണിനെയും പ്രകൃതിയെയും സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ അശാസ്ത്രീയപരമായ ഇടപെടൽ അപ്പോൾ ഇത്തരം മനുഷ്യൻ്റെ അശാസ്ത്രീയപരമായ ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ അൺസയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ മണ്ണ് നശിപ്പിക്കലും മരം മുറിക്കലും തണ്ണീർത്തട നികത്തലും കാവുകൾ വെട്ടിനിരുത്തലും ഒക്കെയുള്ള തെറ്റായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഭരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് മഴവെള്ള സംഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഴവെള്ള സംഭരണത്തെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് പ്രധാനമായി രണ്ടായി പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംരക്ഷണം സംഭരണം റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പതിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുക ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ടാങ്കുകളിലേക്ക് സംഭരണികളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കൊണ്ടു ഒഴുക്കി അതിലേക്ക് വീഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വീടുകളുടെയും മേൽക്കുറയിൽ പതിക്കുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ടാങ്കുകളിലേക്കോ ശേഖരിക്കുന്നതാണ് മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംഭരണം അഥവാ റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മഴവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണ് സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിൻ്റെ സംഭരണം അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് മണ്ണിലേക്ക് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴുകിപ്പോകാതെ അത് പെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്താനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക മഴവെള്ളത്തെ അത് പെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കളക്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക അതിനെയാണ് ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിൻ്റെ സംരക്ഷണം എന്ന്
ബഹുനില കൃഷി അഥവാ ടെറസ് ഫാമിംഗ് തന്നെ വേറൊരു പേരാണ് തട്ട് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിക്കൊണ്ട് തട്ട് തട്ടായിക്കൊണ്ട് ഭൂമി ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ തട്ട് കൃഷി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് ബഹുനില കൃഷി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തട്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു തട്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയും കൃഷി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഭൂമി ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായി ഭൂമിയെ മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ബഹുനില കൃഷി അഥവാ തട്ട് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയാണ് പുതയിടൽ വെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് പുതയിടൽ അഥവാ മൾച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾച്ചിങ് അഥവാ പുതയിടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരങ്ങളിലെ ചുവട്ടിലൊക്കെ എന്തിടാ ചെടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളും മറ്റും ഒക്കെ ഇടാ പൊന്ത ചെടികളും ഒക്കെ കൊടുന്ന് താഴേക്ക് വൈക്കോലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് മരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തണുപ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പുതയിടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് തടയണകൾ അഥവാ ചെക്ക് ഡാംസ് ചെക്ക് ഡാംസ് അഥവാ തടയണകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തോടിലൊക്കെ വെള്ളം സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ചിറ കെട്ടുന്നത് അതെയാണ് ചെക്ക് ഡാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് തടയണ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കല്ല് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ ചിറ വെള്ളം തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് തടയണ ചെക്ക് ഡാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറുതായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊന്നാണ് വെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് കയ്യാലകൾ മഡ് വാൾസ് അതായത് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ എന്ത് നിർമ്മിക്കുക വെള്ളം ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വരമ്പുകൾ മണ്ണ് കൊണ്ട് വരമ്പുകൾ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള മതിലുകൾ അതിനെയാണ് കയ്യാലകൾ അഥവാ മഡ് വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കുക നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി മഴക്കുഴികൾ റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഗ്ഗിങ് റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പിറ്റ്സ് എന്ന് നിർമ്മിക്കുക അതായത് മഴക്കുഴികൾ ഡിഗ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം മൊത്തം മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തി വിടുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം താഴ്ത്തി വിടാൻ പറയാൻ കാരണം മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭരണിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം താഴ്ത്തി വിടുന്നത് സോയിൽ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വാട്ടർ മണ്ണാണ് വെള്ളത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളത്തെ താഴ്ത്തി വിടാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി വെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കൺസർവ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പുനഃചംക്രമണം റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നീടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പുനഃചംക്രമണം റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെടികൾ നനക്കാൻ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളും വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളൊക്കെ നനക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെടികളും ഒന്നും നനക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ പാത്രം കഴുകിയ നല്ല വെള്ളം ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇനി മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വീടിൻ്റെ നിലം തുടക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യാം ആ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം നമ്മൾ വെറുതെ അലക്ഷ്യമായി ഒഴുക്കി കളയാതെ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെടികൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതും വെള്ളത്തിൻ്റെ പുനഃചംക്രമണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് എന്തിനെ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടികൾ നനക്കാനൊക്കെ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വെള്ളമാണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക കുടിവെള്ളം നല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധജലമായ നല്ല ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെടികൾ നനയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കുടിവെള്ളം മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മറ്റ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറ
ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോസ്റ്ററുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൊളാഷുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം പിന്നെ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജലസംരക്ഷണ ജലസംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോട് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോട് പറയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം അതായത് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാൻ വേണ്ടിയും വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം അത് സസ്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും ചെടികൾക്കും ഒക്കെ വെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ജലം അമൂല്യമാണ് അതിന് വിലയിടാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സംരക്ഷിക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാളകൾ നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾക്ക് നമ്മുടെ വരാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്തായി മാറണം ജലസമൃദ്ധമാകണം വാട്ടർ റീച്ച് പ്രസ്യസ് കൺസെർവ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് അവർ ടുമോറോസ് ബി വാട്ടർ റിച്ച് അപ്പോൾ അമൂല്യമാണ് ജലം വില കൊടുത്താൽ പോലും കിട്ടാത്തതാണ് ജലം അപ്പോൾ ആ ജലത്തെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ജലമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്ത് തീരെ ജലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജലസംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മാർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭി